സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സീരീസിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ട്രേഡിംഗിനെ പറ്റിയും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ഈ കംപ്ലീറ്റ് സീരീസിന് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വോളിയത്തിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ കുറെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ കാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് അനാലിസും സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ട്രെൻഡ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് വോളിയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും ഇതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല വോളിയം എന്താണെന്ന് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പലരും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വോളിയം പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ വോളിയത്തിനും കുറെ അധികം കഥകൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വോളിയത്തിനെ നന്നായി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല ട്രേഡ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ട്രേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് വോളിയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന നമ്പറാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് മറ്റെല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലും കണ്ടതുപോലെ ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈം പീരീഡ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം പീരീഡിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് സെല്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള നമ്പറാണ് വോളിയം കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരാൾ ഒരു ആയിരം ഷെയർ വിറ്റു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അത്ര മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒരാൾ ആയിരം ഷെയർ വിറ്റു ഈ ആയിരം ഷെയർ വാങ്ങാനായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു വേറൊരാൾ ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു വേറൊരാൾ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരം ഷെയർ ഒരാൾ വിറ്റു പലരിലായിട്ട് ഈ ആയിരം ഷെയർ വിൽക്കപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിരം ഷെയർസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്നു ആയിരം ഷെയർസിന്റെ ട്രേഡിംഗ് ഇവിടെ നടന്നു അപ്പോ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ടൈം ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റിയിട്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ എത്ര ഷെയർസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ വോളിയം കിട്ടും അപ്പൊ വോളിയം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വോളിയത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഇന്റലിജന്റ് ട്രേഡ്സ് എടുക്കാം അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നന്നായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുക ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ട് ദ നെയ്മ് ഷാരുഖ് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു ഫൺ ഫോളിയോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വോളിയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് വോളിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അനാലിസിസ് നടത്താമെന്നും എങ്ങനെ നല്ല ട്രേഡ്സ് എടുക്കാമെന്നും നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ആദ്യം ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡേഷനും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വോളിയം എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൗ മെനി ഷെയർസ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഓവർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എത്ര ഷെയർസ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് വോളിയം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ ദ മോർ ആക്റ്റീവ് ദ ഷെയർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ കുറെ അധികം നമ്പർ കൂടും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ
അതായതൊരു ടൈമിൽ കുറെ പേര് വന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതായത് അതിന് സപ്പോർട്ടിനെയോ റെസിസ്റ്റൻസിനെയോ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ വോളിയം അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ട്രേഡ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ വോളിയം ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് കണ്ടോ ഹൈ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം നാലാമത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായമുള്ളത് അവർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് വോളിയം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതായത് മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ആണോ മുന്നിലേക്ക് ബുള്ളിഷ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതോ ബേറിഷ് ആകുമോ അതോ അൺസേർട്ടിനിറ്റിയിൽ ആണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വോളിയത്തിന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയിട്ട് വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മണപ്പുറത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മോർ ഇൻഫോയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ വോളിയം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഷെയർസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് മണപ്പുറത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ദിവസം എന്നുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വോളിയം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വോളിയം ചാർട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക വോളിയം ചാർട്ട് കണ്ടോ വോളിയം ചാർട്ട് വന്നു വോളിയം ചാർട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നും മാറ്റാനില്ല അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സംഭവം വന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഡെയിലി ചാർട്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡിലെ വോളിയം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഓരോ ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വോളിയം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് ഹെയർ വെക്കാം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കുക ഒരു അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളമുള്ള വോളിയം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ അഞ്ചര ലക്ഷം സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ക്യാൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ വോളിയം കാണാൻ പറ്റുന്നു ശരിയല്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട എയ്റ്റ് മില്യൺ നിയർലി എൺപത് ലക്ഷം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ഈ ദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കുറേ കൂടെ നന്നായി നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വോളിയം ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വോളിയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ വോളിയം നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചില വോളിയത്തിൻ്റെ ബാർസ് ഈ കാണുന്ന ഓരോന്നിനെയാണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡെയിലി ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോന്നിനെയാണ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിന്റെ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചില
പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായോ എന്നെല്ലാം അർത്ഥമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ വോളിയം ബാറിന്റെ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് റെഡ് വോളിയം ബാറും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അതായത് ആ ഒരു ബാറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കാൻഡൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് അതിന് മുൻപത്തെ കാൻഡൽ സ്റ്റിക്കിനേക്കാളും കുറവായിരുന്നു എങ്കിൽ താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു റെഡ് വോളിയം ബാർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വോളിയം ബാറിന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാലോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ക്ലോസ് ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ക്ലോസ് അതിന്റെ മുൻപത്തെ കാൻഡൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ ക്ലോസ് എവിടെയാ ഇവിടെയല്ലേ അതിനേക്കാളും താഴെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വോളിയം ബാർ റെഡ് ആയി അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വോളിയം ബാറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുൻപത്തെ കാൻഡൽ സ്റ്റിക്കിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ഈ കാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു റെഡ് വോളിയം ബാർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ മുൻപത്തെ കാൻഡലിനേക്കാളും താഴത്തെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ചാർട്ട് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഈ കളേഴ്സ് വായിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഒരു വളരെ വലിയ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലരും അറിയാതെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്ന വോളിയത്തിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വോളിയം ട്രെൻഡ് ടേബിൾ ആണ് അതായത് ഫൈൻഡിംഗ് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വോളിയം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു ശരിയല്ലേ അതായത് മണപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത് ലക്ഷം ഷെയർസ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ അഞ്ചര ലക്ഷം ഷെയർസ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായോ ഉണ്ടായോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ബേസിൽ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനെ റിലേറ്റീവ്ലി അത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത് ലക്ഷം ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ വോളിയം അത്ര ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ മുൻപത്തെ ദിവസം വെറും പത്ത് ലക്ഷമേ വോളിയം ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇന്ന് എൺപത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്ത് ലക്ഷം അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എൺപത് ലക്ഷം അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ എന്തോ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഡെയിലി ചാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട എൺപത് ലക്ഷത്തിന്റെ വോളിയം ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നത്തെ ദിവസങ്ങളുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല അനാലിസ് നടത്താൻ പറ്റും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് മുൻപത്തെ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇത്ര കൂടുതലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി പറയുന്നതാണ് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ആക്ച്വലി ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റഡീസിൽ പോവുക ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക കണ്ടോ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വന്നു മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ദിവസത്തിന്റെ വാല്യൂസിന്റെ ആവറേജ് കാണിച്ചു തരും എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പത്ത് നിട പിരീഡ് പത്ത് നിടുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ ആവറേജ് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ വോളിയം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വോളിയത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും അത് വരിക ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ മതി ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ കളർ ഒന്ന് മാറിയോ റെഡിൽ താഴെ വന്നാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്
നമുക്ക് ഡെയിലി സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാം കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആവറേജിന്റെ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് വോളിയം ബാറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ വോളിയം ബാർ അതിന്റെ ആവറേജിന്റെ എത്രയോ മുകളിലാണ് അല്ലെ അതിശക്തമായിട്ട് മുകളിലാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വോളിയം ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയുന്നത് ബുള്ളിഷ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോവുക തന്നെ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയേനെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് ശരിക്കും അതായത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടി സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ വോളിയവും കൂടി എന്നുള്ളതിന്റെ ആക്ച്വൽ ലോജിക് അതിന്റെ പിന്നിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണ് അതായത് കുറെ ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പ്രൈസ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബുള്ളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റിലേറ്റീവ് വോളിയം കൂടിയിട്ടില്ല ആവറേജിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ റിലേറ്റീവ് വോളിയം കൂടാതെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ വലിയ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബയ്യേഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു വ്യക്തമായ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കാതെ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വേറെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കാം എന്നാൽ ഇതിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് സിനാരിയോയിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റിലേറ്റീവ് വോളിയം അത് ശക്തമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ബേറിഷ് ആണ് എന്നല്ലേ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക്ക് വെച്ചാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വോളിയത്തിനോട് കൂടുകയാണ് താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം കുറെ അധികം ആൾക്കാർ അത് ശക്തമായി സെല്ല് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബേറിഷ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ വോളിയം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് വീക്ക് ആണ് അതൊരു ക്ലിയർ ബേറിഷ് സിഗ്നൽ അല്ല നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഇതിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഹാൻഡി ടൂൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല മീനിംഗ് ഫുൾ ട്രേഡ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഐഡിയ കിട്ടി ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതായത് വോളിയം അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമോ അടുത്ത ദിവസത്തെ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊരു പ്രഡിക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഇത്രയും അനാലിസിസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെയും കൂടെ സ്പെസിഫിക്കലി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വോളിയത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് വോളിയം ഷോക്കേഴ്സ് മണി കൺട്രോൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടോ മണി കൺട്രോളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏത് സ്റ്റോക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവറേജ് വോളിത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ എത്ര പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായി എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ പ്രൈസ് ഷോക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫുൾഫിൽ യുവർ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ
അത് ഈ വോളിയം ഷോക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻട്രാഡേറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒമ്പത് കാലിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു ഒമ്പതര മണിക്കോ പത്ത് മണിക്കോ പത്തരക്കോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പത്ത് മണിക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ വോളിയം ഷോക്കേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് കാലിന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പത്ത് മണി വരെയുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല ഡേറ്റയാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഏതൊരു കമ്പനി എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു വളരെ ഹൈ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ചും കാണുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു വൺ പെർസെന്റേജോ ടു പെർസെന്റേജോ എങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനൽ പോയി ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ഒരു ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്താണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വെക്കാം ആ ദിവസം ഏതൊക്കെയാണ് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം അതിനെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ട്രേഡിംഗ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു സമയത്ത് വന്ന് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം ഏതിലൊക്കെയാണ് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫണ്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വോളിയം ചേഞ്ച് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഹൈ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗിന് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് എപ്പോഴും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ വോളിയം അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മണി കൺട്രോളിൽ കണ്ട ആ ഒരു ടൂളിലേക്ക് പോയിട്ടും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുക വാച്ച് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം അതിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്തും നമുക്ക് പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എപ്പോഴത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയുക മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് ആക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ